Ahí estamos. Ahí estamos conectados ya con el otro teléfono. Si lo pueden ver, pásense a este otro teléfono que en la fanpage. Porque en este ya se nos está acabando la batería y no queremos cortar. Por eso que le agradecemos a todos aquellos que están conectados a través de la fanpage de FM Latina. Están, estamos dándole tiempo para que se puedan conectar. Por favor, traten de conectarse a la otra... a la otra red de FM Latina para que no podamos, no cortemos esta comunicación. Porque este, el teléfono primero que estamos transmitiendo se va a cortar en cualquier momento porque no estamos por quedar sin batería. Estamos esperando tener la palabra del comandante Gabriel Jiménez. Ahí se va una ambulancia. Vamos a ver si tenemos la palabra de Gabriel Jiménez. Gabriel. Bueno. Esperando la palabra de Gabriel Jiménez. Carrillo. 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 Bueno, eh, comandante, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos qué pasó. Bueno, sí, buenas noches. Fuimos alertados por un accidente múltiple en aquí en calle Chile y avenida Pringles, en donde, bueno, cuando llegamos estaba el personal médico, personal policial trabajando, en el interior de uno de los automóviles se encontraba un masculino mayor de edad, en la cual fue retirado por el personal de bombero y se hizo cargo el personal médico del centro. Eh, el resultado de esto es un menor de edad, eh, aproximadamente de 4 o 5 años, que fue hospitalizado por una cuestión preventiva, al igual que el conductor del que se encontraba en el interior del automóvil. El, el que usted me está hablando es el vento, que no puede, estaba atrapado y no se podría abrir una puerta, ¿verdad, eh, comandante? Exactamente, sí. En este vehículo fue donde se hizo el rescate de esta persona, pero bueno, dentro de todo están bien y podría haber sido aún más allá. Muchas gracias, comandante, como siempre, muy amable. No, bueno, la palabra del comandante Gabriel Jiménez, contándonos en esta situación lo que sucedió. Un, hay dos hospitalizados, el señor que venía manejando el vento, que hoy ustedes están viendo cómo quedó, y un menor de cuatro años que fue hospitalizado hace minutos nada más. Sigue trabajando la gente en este momento. Pero es de no creer cómo quedaron los vehículos. Es tremendo el accidente. Gracias a Dios. Estamos trabajando acá en este momento. Es impresionante el impacto, cómo quedó este Chevrolet. Spin, chao querido. Bueno, el Sandero también, cómo quedó. Y cómo deformó, se deformó esta, por el fuerte impacto 
la llanta como quedó totalmente doblada esto es lo que estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina 103.9 para toda la ciudad y la provincia de San Luis bueno ya Bombero se retira de este lugar Comisario décima. Acá estoy, acá. Bueno, llegó la jefa. Vamos a poner. Con esto tengo la. Agarra el paraguas. Pero no puedo. Tenés que agarrar el paraguas. Dale, está. Estamos en vivo a través de Radio Latina 103.9. Bueno, estás remojado, copo. Agarra el trípode, ahí te ayudo. Este es el Vamos a pasar en limpio lo que ha pasado. ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos en vivo a través de Radio Latina 103.9 en este accidente de tránsito. Y en este caso vemos cómo trabaja Bomberos Voluntarios El Fortín. Gracias, Sil. Ya estamos en vivo, estamos con luces, estamos con todo. Bueno, pasamos cuidado, en limpio cuidado, lo que pasó. Pasamos en limpio por lo que pasó. Bueno, te comento, eh, estaban este auto estacionado, venía si te muestro, el sandero este que está acá, estaba estacionado esperando que pasara la luz verde. Y uh -huh. si continúas por este lado, por este lado. No, no por este lado. Por acá, por acá, por acá. Bien. Sí. Ahí. Venía también este auto, este Chevrolet Spin, estaba también estacionado, esperando pasar a verde. Este Focus, que está acá, también estaba esperando eh, pasar el semáforo en verde. Un triple choque. Cuatro. 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 ¿Y el otro auto? Acá tenés Ajá. este auto, sí. que es el que supuestamente provocó todo el accidente. Esta... esta como ves acá, esta puerta. Espérate que ya conecto el micrófono, aguanta un segundo. Bueno, Agarra la luz. Dame, te tengo. Bien. Te tengo, ya está. Bueno. Vamos a conectar micrófono. Esto es en vivo. Ahora sí, bueno, ahí estamos. El sandero este que está acá de este lado sí. estaba estacionado esperando pasar en Chile y Pringles el semáforo en verde. El otro que está allá al fondo, el que está, que es el, el, el Chevrolet Spin, también estaba esperando pasar el semáforo en rojo. Y este de este lado, que vos ves que está acá, no, la verdad, el, no, el Ford este, de... también estaba estacionado y se viene este, este vento por el medio, que casi agarra un camión, ¿eh? casi agarra un camión, y de pronto eh, pasa a estos tres autos, ocasionándole al, a lo que es el auto, atrás de todo, eh, lamentablemente eh, le arrancó la rueda de atrás, Ajá. ¿eh? la rueda eh, derecha, de atrás, y acá Bomberos tuvo, fíjate vos, tuvo que levantar acá el este capó de este evento para poder desconectar la batería y al señor de este auto lo sacaron por las por la parte de atrás porque la la puerta delantera esta quedó está totalmente trabada y, y fíjate vos el impacto porque dicen que venía muy fuerte el vehículo que está que es el Chevrolet Sprint le arrancó la rueda de atrás completa qué barro eh. juntamente con vení vení lo que es el auto, el, 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 lo que es el sandero. Dicen que este auto venía muy rápido y la gente pedía del accidente 
este, que levantaran el baúl de atrás. ¡Qué bárbaro! Eh, es impresionante. ¿Cuántos heridos? Eh, hay un nene herido de cuatro años y el señor del vento también fue llevado hospitalizado Bien. Eh, a través de eh, la ambulancia de Sempro. Los dos fueron hospitalizados. O sea, el, el, el Sempro, ¿cuántas ambulancias del Sempro? Tres, tres ambulancias del Sempro. Eh, se llevaron a dos personas, un menor de cuatro años y también se llevaron al señor del vento que estaba atrapado y que no podía salir. Lo sacaron bomberos por la puerta de atrás. ¿Qué va? Pero, eh... Bueno, y vemos todo lo que quedó en el piso también, ¿no? Para poder sacar a esta persona. Sí. No, no, no. Bueno, un cuádruple es... choque. En Chile y Pringles de la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, ¿qué pasó? Según lo que decían, sí. es que la gente venía muy rápido el vento y que adelante había un camión, que, bueno, porque hay una distribuidora también, y que, bueno, se salvó de milagro, pero agarrando estos cuatro autos que no saben por qué venía tan rápido cuando el semáforo estaba en rojo todavía. Claro, como que no tuvo oportunidad de frenarlo. Claro, pero estos autos, imagínate es impresionante como frenan, son autos de último modelo que tienen freno ABS, o sea, claro. ¿qué le habrá pasado al señor? Claro, y que los frenos ABS como que te va frenando de a poco, pero con todo, ¿no? Claro, son... o sea, es impresionante la, la, el impacto del freno. Y vemos también que estamos justo en la esquina de lo que es el centro vehicular, el depósito vehicular municipal, ¿no? Sí. En esta esquina donde hay semáforos, como vos decís, que en definitiva... Vemos esto, ¿no? Lamentable para la gente que estaba esperando el semáforo y que justamente en este día con lluvia, con esta llovizna copiosa, que hay muy poca visibilidad y que es realmente muy complicado, muy complicado sí. manejar. Pero aparte, esta calle, esta avenida que es la avenida Pringle, es una avenida muy rápida. Este, sí. es, una, Pero... es una avenida muy rápida sí. y que realmente... Eh, hay que tener mucho más cuidado cuando se conduce más en un día de niebla, de mucha niebla, eh, con los vidrios empañados y ojalá que este, realmente se pueda llegar, eh, que todos estén bien, porque lo, lo, sí. las chapas se reparan. Pero bueno, hablemos del nene herido, ¿qué pasó? ¿En qué es un nene de, de cuatro años que lo rescataron y, y se lo llevó... El, la, la, ambulan la tercera ambulancia de Sempro se lo llevó muy rápido. Tres ambulancias. Tres ambulancias de Sempro, sí. Y en este momento, bueno, se está trabajando. Eh, bueno, están esperando la gente de accidentología vial para... Este... Mira, vení, vamos a hablar con el señor que recién nos dio la palabra, este señor. Que... ¿Cómo le va, señor? Buenas ¿Cómo noches, está? sabemos lo que le pasa. Hola, buenas noches. Cuéntenos, por favor, eh, ya nos habló, pero cuéntenos, por favor... ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba estado usted en, es, en ese no, momento estaba, del choque? Estaban todos los otros estacionados acá, veníamos con mi mujer y... Ponerle el mic tuyo. Y vino un auto a alta velocidad, impactó todos los todo vehículos que ustedes ven acá. No, hay otra. Hacía más de 12 segundos que estaban todos los en rojo, así que no. Eh, pero eh, usted estaba estacionado y el estaban vento... Todos parados, no, estábamos todos parados por el semáforo. Claro, por el para el que pasara en verde. Sí, sí. Y bueno, y habremos estado, no sé... 14 segundos, 15 parados, y apareció este auto a toda velocidad, que no sabemos más nada. Claro, nos decían que acá se agarró un camión que estaba claro. atrás. El camión ese que... ¿Que corrieron? Sí, claro. sí. Pero bueno, eh, el auto que vino a toda velocidad, y no sé. ¿Usted ¿Dónde? cómo cómo se siente en este momento? Y mal, imagínate cómo está el auto. ¿Pero está golpeado claro, usted, cómo usted... Está salud? Está... No, estoy bien, estoy bien. bien gracias. ¿Usted estaba que... solo, señor? No, estaba con mi mujer. Eh, no, 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 el, el tema fue este... Claro, que le arrancó la rueda atrás. Rompió todo, sí. A ver, mostremos. Claro, claro porque... es, es impresionante cómo, cómo arranca la rueda atrás. ¿Ves? No, no dejó absolutamente nada. Y lo arrancó de cuajo. ¡Qué ¿eh? mal! Lo arrancó de cuajo abollando la, la, la llanta. ¿Y a cuánta velocidad vendría? No entonces? sé, tiene que haber venido muy rápido. este, Porque son eh, tres autos involucrados más el auto vento, que es el que venía... Por, Pring, por Pringles hacia sí. el, el lado eh, oeste, ¿no? Claro, claro, y bueno, claro. Y en este momento se está esperando a la gente de accidentología vial. Que y que llegue... quedaron los pedazos de los no. autos por todos lados. Que por ahí, menos mal que no venía alguien en bicicleta, que en Villa Mercedes también hay muchas bicicletas. Convengamos que hay mucha gente que transita en moto. 
Y vemos esto también, ¿no? La gente que lamentablemente no respeta el día de lluvia va rapidísimo y el pavimento mojado es más complicado. La visibilidad es mínima para transitar, por eso mismo les pedimos que si no es de urgencia, que por favor no salgan de sus hogares. Bueno, el, el sandero, mira cómo quedó la llanta. Sí, eso, ahí vamos a enfocar. Ahí quedó la llanta, así quedó la llanta del sandero. Eh, terrible, ¿no? Incrustada en el chasis prácticamente y un auto que... Se pueden retirar de los sí, sí, gracias, no? muy amable. Gracias, muy amable. Gracias. Ahí va a empezar accidentología vial que bueno, va a tomar acaba, las medidas acaba, correspondientes acaba de para dar con todo lo... Eh, mira si pasaba alguien justamente. Bueno, gracias, y en ese... gracias, chico, no, no hay gracias, problema. Señor. No hay problema. En el momento, digamos, este, ¿no? Supongamos que llegaba... No, la... Del otro lado de la valla, sí, no hay problema. Lo mismo ya vamos cerrando la transmisión. Y vemos esto, ¿no? Vení, vení por este lado, Copo. Nos vamos para aquel lado que tenemos los móviles. Bueno. En el momento que llega a hacer las pericias correspondientes, está trabajando la comisaría décima. Está personal también de la policía ciudadana, que no te trataron muy bien, me decís. No. Ah, mira vos. Bueno. Son chicos muy jóvenes que todavía les falta mucha experiencia. Vamos a hablar con la jefa de la, de la Policía Ciudadana, con Baez, para que también le diga a la gente que nosotros trabajamos y que permanentemente nos van a encontrar en la calle en todo, no, son en todo lo que pasa. Son chicos muy jóvenes que de pronto nos decían para atrás y hacían una cortina. No sé sí. para qué, o sea... <ríe> bueno, pero por ahí, como decís vos, son tan jóvenes que no saben el trabajo que realiza la prensa. Lo que vamos a hacer, nosotros vamos a seguir mostrando, porque bueno, está absolutamente todo marcado lo que es esta situación pero también este escenario que lamentablemente dejó como saldo un niño herido tres ambulancias del centro trabajaron en el lugar en este cuádruple choque ocurrido en Chile y, y Pringles, Pringles de la ciudad de Villa Mercedes estamos con una llovizna copiosa en este momento la temperatura ha empezado a bajar y vemos esto ¿no? que para nosotros es imposible de creer cuando definitivamente hay que respetar los semáforos de todos modos una cosa que hay que hacer hincapié, Vanessa, es agradecer, agradecer a la gente que nos sigue permanentemente, eh, que bueno, cuando me quedé sin batería en otro teléfono, automáticamente se pasaron. Eh, eran más de prácticamente 600 personas que nos estaban viendo en sí, vivo. Vi. Y, y, y agradecer a ellos, este, porque sin ellos no somos nada. Y por ellos trabajamos, por ellos hacemos todas las cosas. Este, y de esa manera, por eso saludarlos en este momento de todo lo que ellos están haciendo eh, es seguir. Y bueno, obviamente la gente se enojaba cuando veía que a mí me, me maltrataban. Y claro. Nosotros simplemente trabajamos, sabemos hace 20 años, vos hace, hace más de 30 que estás trabajando, y sabemos cómo debemos movernos en estos tipos de accidentes. Y de pronto que nos corran de una manera bueno, increíble. Bueno, yo, yo me volví no sé. loca. Cuando, cuando, cuando vi cómo te estaban tratando, me vine. O sea, me vine como estaba, ¿no? Porque la verdad que no nos ¿Para cómo hacer una cortina humana? ¿Para no, qué? Para o qué? Sea, si nosotros... Bueno, vamos a hablar con la jefa de la, comisaria, de la, de la policía ciudadana. Porque ella sabe cómo Estuvo trabajamos nosotros. Estuvo la décima nosotros. que nos trató muy bien. Hay chicos de, la, de, de seguridad comunitaria que nos trató muy bien. Qué bueno. Pero había otros que <coughs> no entendemos. Pero bueno, bueno. Este paraguas que te traje... Este paraguas para que lo tengas en el móvil. Vos, vos te vas a reír, vos sabés que yo tengo un paraguas. No, no, y, no me digas. Pero, y tengo el paraguas, la batería, todo, pero fue tan rápido sí. todo, porque. Ah, vos tenés paraguas en el móvil. Claro, pero lo que pasa es que se, decí, se, se decía, sí. se decía que había, eh, era una moto, era una moto con eh, un, un, un auto. Claro, porque la primera información que nos llegó, y queremos saludar también al, al grupo de Deliveries Unidos, a Miguel, a tu amigo, a Miguel. que es uno de nuestros dateros más importantes que tenemos en Latina. Eh, todos los Deliveries son nuestros amigos, porque son los que, y lo mismo que los remiseros que andan en la calle permanentemente. Y, y mostramos esto, ¿no? De poder decir con el chequeo de la información que está pasando, porque ellos permanentemente nos dicen. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿En qué lugar? Y lo primero que nos llegó fue el dato que era un accidente entre un auto y una moto. Rápidamente, yo te avisé, viste que estamos reconectados, <coughs> y que con este tiempo no se puede andar en la calle. No, no, es in... y aparte imposible los virus manejar. Totalmente están empañados, entonces, pero todos se preguntan eh, realmente qué es lo que quiso hacer este hombre del vento que venía. Eh, dice que una velocidad increíble, imagínate arrancar dos ruedas 
los autos dejaron los cruzados de esa manera, aparte la gente estaba esperando un semáforo que de pronto se siente un impacto de la par, en la parte de atrás que no podía creerlo y entenderlo, qué es lo que estaba sucediéndole, y cuando claro. sienten que está, están siendo arrastrados... ¿Y en algún momento hicieron control de alcoholemia? ¿Parece que no. venía tan rápido? <coughs> no, no, Vane, no. Este, no y eso que estamos al frente de Grusín. Bueno, seguramente irá seguramente a venir. En el hospital, no, en el hospital este, van a hacer las pruebas de, de test de alcoholemia. ¿Al hombre que sacaron del auto blanco, sí. eh, eh, lo llevaron en la ambulancia? Sí, 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 sí. O sea que son dos los heridos. Dos, uno de, el niñito de cuatro años y este señor que venía del vento. Pero ahora no sabemos por qué está corriendo la gente. No sabemos por qué corre la gente. El, cal, ah, el alcoholímetro, el lo que estamos hablando. En al, el alcoholímetro ah, que Mickey es lo... Moreno, un accidente, nos vamos. Bueno, nos vamos para allá. Bueno, eh, bueno van a traer el alcoholímetro, ahora es lo que están... Claro, estamos, imagínate que estamos tan solo a unos metros. <coughs> Pocos metros. Se están yendo a Allá. Mitre Moreno. Bueno, nos vamos a no, Mitre Moreno. Listo. Vamos. Hasta luego. Eh, finalizamos la transmisión. Gracias a todos y sigan conectados a Radio Latina que nos vamos a otro accidente.